ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിതമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഷോർട്ടായിട്ട് എ പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയാണ് നമുക്കറിയാം പല പരീക്ഷകളിലും ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ വരാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ചില പരീക്ഷകൾക്ക് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളിലെ വലിയ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യാർത്ഥം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആൻഡ് പാർട്ട് ത്രീ പഠിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ശ്രേണികളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൊമ സോറി മൂന്ന് കൊമ അഞ്ച് കൊമ ഏഴ് പത്ത് എക്സെട്ര ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഇനി അവസാനം നോക്കൂ എ ബി സി എക്സെട്ര അതും ഒരു ശ്രേണിയാണ് അത് ചരങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സംഖ്യകൾ ഓർഡറായിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറയാൻ പറ്റും ഈ ശ്രേണികൾ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് എന്നാണ് മൂന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വ്യത്യാസം അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കൂ അഞ്ചിനോട് രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഏഴ് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ ഏഴിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പത്ത് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴും പത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത ശ്രേണി നോക്കാം നമുക്ക് നാലിനോട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇവിടെ നാലാണ് നാലിനോട് നാല് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് എട്ടിനോട് നാല് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് സംഖ്യയിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാല് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയിൽ വ്യത്യാസം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാല് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യയിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് എക്സെട്ര കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വർഗങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നാല് കിട്ടുന്നത് നാലിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത ഈ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസമാണ് അഞ്ച് ഒമ്പതിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ആ പതിനാറ് എന്നീ സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഏഴ് അടുത്ത ശ്രേണി നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടുന്നു ഈ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് പത്തിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് പതിമൂന്നിനോട് കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇത് ചരങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം ശ്രേണികളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ഇതിലെ വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ഇതിലെ വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങ
ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നാല് ഇവിടെ വ്യത്യാസം നാല് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നിവയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഖ്യ ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂന്ന് 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 ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സംഖ്യ വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സംഖ്യ വന്നിട്ടില്ല നാല് നാല് സ്ഥിരസംഖ്യ ആണെങ്കിലും അടുത്ത സംഖ്യ മൂന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരസംഖ്യ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലും സ്ഥിരസംഖ്യകളല്ല എന്നാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അപ്പൊ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രേണികളുടെ ഡെഫിനിഷൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം അതായത് ഈ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയെ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും തുല്യമായത് കൊണ്ട് അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഒന്ന് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള ശ്രേണികളെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം വേണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ എ ബി സി എക്സെട്ര ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സാക്കാം എല്ലാ സമാന്തര ശ്രേണികളും ശ്രേണികളാണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് ശ്രേണിയാണ് ഇതെല്ലാം ശ്രേണികളാണ് അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണിയും ഒരു ശ്രേണി തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ശ്രേണികളും സമാന്തര ശ്രേണികളല്ല ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് പക്ഷേ സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് പക്ഷേ സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് പക്ഷേ സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും മനസ്സാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ശ്രേണികളും സമാന്തര ശ്രേണികളല്ല എന്നാൽ എല്ലാ സമാന്തര ശ്രേണികളും ശ്രേണികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഇടക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് അടു ഒരു ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളെ നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് പൊതുവ്യത്യാസമുള്ള ശ്രേണികളെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ആദ്യ കണക്ക് മുതൽ അവസാന കണക്ക് വരെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പദമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കണക്കായിട്ട് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം 